ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామని అందరికీ వందనాలు మరి ఈ మధ్యకాలంలోని చాలామంది సహోదరులు నేను గతంలో మాట్లాడినటువంటి వీడియోల మీద మరి కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది అందులో భాగంగానే మరి చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు ఈ ప్రశ్నలన్నీ విన్న తర్వాత నాకు సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే బైబుల్ పైన ఎలాంటి భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అనేది నాకు చాలా అర్థమైందండి ఈ మధ్యకాలంలోని నేను గత సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలలోనే ఒక ప్రాంతంలోనే మరి క్రిస్మస్ మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ క్రిస్మస్ మెసేజ్ విన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ మెసేజ్ మీద కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారనమాట ఆ ప్రశ్నలలోని ఆ ప్రశ్నలలోని ఏమడుగుతున్నారంటే యేసు ప్రభువులు వారు అసలు సృష్టికి పూర్వం ముందు ఉన్నారా అని ఒకళ్ళు తర్వాత ఇంక విచిత్రం ఏంటంటే దైవ సేవకులు అనుకున్న వారు కూడా చాలామంది ఏమంటున్నారంటే అసలు మోసేనే గొప్పవాడు యేసు ప్రభుది ఏముంది అని చెప్పేసి చెప్పడం చాలా విడ్డూరంగా అనిపించేసింది నాకు కొందరేమో యేసు ప్రభు అవసరం లేదని కొందరు యేసు రక్తం అవసరం లేదని కొందరు ఇంకా కొంతమంది ఏమో అసలు కొత్త నిబంధన అనేది వాక్యానుసారం కాదని కొందరు ఇంకా ఇలా అడుగుతూ ప్రియమైన వారులారా చాలామంది శృతి తప్పిపోయారు అంటే చాలామంది ఏం చేశారంటే వాళ్ళు అసలు క్రైస్తవులు అన్న సంగతిని కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళు అడిగేటటువంటి వాళ్ళు వాడేటటువంటి భాష నిజంగా ఎదుటి వ్యక్తిని గాయపరిచే విధంగా మాట్లాడారండి అయినా కూడా మరి ఎన్ని వచ్చేసినా కూడా మరి సత్యం అనేది ఖచ్చితంగా కూడా మరి సత్యానికి నిలబడ్డం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తప్పనిసరి అవుతాయి అన్న సంగతి యేసు ప్రభులు వారు ముందే చెప్పారు కనుక వీటి గురించి నాకేం బాధ లేదు ఎవరేమనుకున్నా కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పటం అనేది మరి బ్రతికున్నంత వరకు కూడా దీనికోసం మనం పోరాడాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మధ్యనే ఉంది ఇందులోని భాగంగానే ప్రియమైన వారులారా ఒక వచనాన్ని గురించి చాలామంది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారండి ఒకసారి చూద్దాం ఆ వచనం ఏంటో సామెతల గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక వచనాన్ని గురించినటువంటి అభ్యంతరం చాలామంది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసేశారు సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయము సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి నేను చెప్పానండి ఆ ప్రసంగంలోని ఆ యొక్క ఆ క్రిస్మస్ వేడుకల్లోని జరుగుతున్న రోజు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సంగతులు నన్ను చాలా బాధించాయి యేసు ప్రభులు వారి జననం పుట్టుక అనేది ఇక్కడ కాదు జరగాల్సింది అని చెప్పి నేను ఈ వచనాలను చూపించాను ఇరవై రెండు నుంచి చదువుతాను మరలా ఒకసారి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి పూర్వకాల మందు ఇరవై రెండో వచనం చదువుతున్నాను సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండు పూర్వకాల మందు తన సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా యహోవా నన్ను కలుగజేసాను అనాది కాలము మొదలుకొని మొదటి నుండి భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు పూర్వము నేను నియమింపబడితేనే ప్రవాహ జలములు లేనప్పుడు నీళ్లతో నిండిన ఓటలు లేనప్పుడు నేను పుట్టితిని పర్వతములు స్థాపింపబడక మునుపు కొండలు పుట్టక మునుపు భూమిని దాని మైదానములను ఆయన చేయక మునుపు నేల మట్టిని రవ్వంతయు సృష్టింపబడక మునుపు నేను పుట్టితిని ఆయన ఆకాశ విశాలమును స్థిరపరిచినప్పుడు మహాజలముల మీద మండలమును నిర్ణయించినప్పుడు నేనక్కడ ఉంటిని ఆయన పైన ఆకాశమును స్థిరపరిచినప్పుడు జలధారలను ఆయన బిగించినప్పుడు జలములు తమ సరిహద్దులు మేరకుండునట్లు ఆయన సముద్రమునకు పొలి మేరకు పొలి మేరను ఏర్పరిచినప్పుడు భూమి యొక్క పునాదులను నిర్ణయించినప్పుడు నేను ఆయన యొద్ద ప్రధాన శిల్పినై అనుదినము సంతోషించుచు నిత్యము ఆయన సన్నిధిని ఆనందించుచుంటిని ఆయన కలుగజేసిన పరలోకమును బట్టి సంతోషించుచు నరులను చూసి ఆనందించుచుంటిని కావున పిల్లలారా నా మాట ఆలకించుడి నా మార్గములను అనుసరించు వారు ధన్యులు ఉపదేశమును నిరాకరింపక దానిని అవలంబించి జ్ఞానులై ఉండుడి ముప్పై నాలుగో వచనం అనుదినము నా గడపన యొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వార బంధముల యొద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినువారు ధన్యులు ముప్పై ఐదు నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును వండర్ఫుల్ పాయింట్ అండి బాగా అండర్లైన్ చేయండి నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యహోవా కటాక్షము వానికి కలుగును చివరి వచనం నన్ను కనుగొనని వాడు తనకు తానే హాని చేసుకొనును నా ఎందు అసహ్యపడు వారందరూ మరణమును స్నేహించెదరు అనేటటువంటి ఈ వచనాల్లో ప్రియమైన వారులారా ఇరవై రెండో వచనాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా యహోవా నన్ను కలుగజేసెను అని రాయబడినటువంటి ఈ మాటను బట్టి చాలామంది క్రైస్తవులలోని 
మరి యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించే వారు ఉన్నారు అంగీకరించని వారు ఉన్నారు ఈ వచనాన్ని బట్టి చాలామంది అంగీకరిస్తారు ఇది యేసు ప్రభుల వారి గురించి అని ఇది ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభుల వారి గురించి అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము అని అంటే మొదటి వచనం కనుక అదే అధ్యాయం మొదటి వచనంలో కనుక చూస్తే అక్కడ ఒక మాట రాయబడిందండి జ్ఞానము ఘోషించుచున్నది ఇక్కడ క్రిస్టియానిటీలోని రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయండి ఈ అధ్యాయం గురించి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఒక కొంతమంది భావన ఏంటంటే ఇది కేవలం జ్ఞానాన్ని గురించే ఇది యేసు ప్రభుల వారి గురించి కాదు అనేవాళ్ళు కొందరు మరి కొంతమంది ఏం చెబుతారంటే ఇది యేసు ప్రభుల వారి గురించే ఇది జ్ఞానాన్ని కాదు అని అంటున్నారండి కనుక మరి ఈ రెండిట్లలో ఏది మనం నమ్మాలి ఇది జ్ఞానాన్ని గురించా లేకపోతే యేసు ప్రభుల వారి గురించా అనేది ఇప్పుడు ఈరోజు మనందరం కలిసి జాగ్రత్తగా ధ్యానిద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఇక్కడ ఇరవై రెండో వచనాన్ని చూద్దాం ఇది అసలు జ్ఞానాన్ని గురించేనా జ్ఞానాన్ని గురించేనా అని అంటే ముందుగా అసలు యేసు ప్రభుల వారి గురించా అని చెప్పడానికి కొన్ని సందర్భాలు చెబుతాను ఓకేనా ముఖ్యంగా యహోవా సాక్షుల సంఘం అనేవాళ్ళు ఉన్నారండి ఓకేనా వాళ్ళల్లో నుంచే ముఖ్యంగా ఈ ప్రశ్నలో భిన్నమైనటువంటి ప్రశ్నలో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయం పైన యేసు ప్రభుల వారికి వ్యతిరేకంగా పలికేటటువంటి వారు వారిలోనే ఉన్నారనేది నా అభిప్రాయం ఒకవేళ కనుక అలా లేరు అని అనుకుంటే కనుక నన్ను దయతో క్షమించండి ఎందుకంటే నాకు ఫోన్ చేసి అడిగిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళే అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఈ మాటకు వచ్చేసాను ఇరవై రెండో వచ్చిన వాళ్ళు ఏముందంటే పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా యహోవా నన్ను కలగజేసాను అని ఉందండి ఇది ఒకవేళ జ్ఞానము అని గనక ఎవరైనా చెబితే జ్ఞానము ఈ అధ్యాయము సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయము జ్ఞానము అని చెప్పే వాళ్ళకి నాకు ఒక ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా యహోవ జ్ఞానమును కలుగజేసాను అని చదవాలి ప్రథమమైన దానిగా యహోవ జ్ఞానమును కలుగజేసాను ఒకవేళ జ్ఞానం గురించే ఈ అధ్యాయం అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రథమమైన దానిగా జ్ఞానాన్ని అప్పుడు కలగజేస్తే అంతకుముందు యహోవాకు జ్ఞానం లేదా అంతకుముందు దేవుడు అజ్ఞాన ఏమండి బాగా ఆలోచించండి ప్రేమైన దేవుని వారిలో కనుక దేవుడు గురించి ఎలాంటి అభిప్రాయం రాకూడదండి దేవుడు సర్వజ్ఞాని నిన్న నేడు రేపు ఆయన ఏక ఏ కాలంలోనైనా ఆయన అనంత జ్ఞాని ఆయన ఒకవేళ జ్ఞానం అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ వచనం ఏమని వేస్తుందో తెలుసా ఈ వచనం ప్రథమమైన దానిగా తన సృష్టి కార్యములలో తన సృష్టి ఆరంభమున కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తే ఒకవేళ అంతకుముందు దేవుడికి జ్ఞానం లేదు అన్నట్టుగా వస్తుందండి కనుక ఇది జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పబడలేదు మరి ఇది యేసు ప్రభుల వారి గురించి అని చెప్పడం ఎలా యేసు ప్రభుల వారి గురించి అని చెప్పడానికి చాలా ఆధారాలు బైబుల్లో ఉన్నాయి ప్రియమైన వారు ఈ జ్ఞానాన్ని గురించి కొరంతి పత్రికలలోని అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు గారు చాలామంది క్రైస్తవులలోనేనండి చాలామంది యేసు ప్రభుల వారి గురించి కూడా చక్కగా వినటం లేదు ఏమండి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సహోదరుడు ఫోన్ చేసి అంటున్నారు మీరు చదివే బైబుల్లోని కొత్త నిబంధన అంతా మీకు వేస్ట్ అండి అని అన్నాడు నన్ను ఇక ఏం చెప్పాలి చెప్పండి యేసు ప్రభు రక్తం అవసరం లేదు అని అన్నాడు ఇంకొకటి ఇంకొక సహోదరుడు ఏమన్నాడు తెలుసా బైబుల్లోని డెబ్బై శాతం తప్పులు ఉన్నాయి అంటండి అసలు ఈ బైబుల్ అనేది ఒరిజినల్ బైబుల్ కాదు ఒరిజినల్ బైబుల్ కావాలంటే మీరు హీబ్రూ గ్రీక్ భాషలు రెండు నేర్చుకొని అప్పుడు బైబుల్ చదవమన్నాడు ఏమండి మన లైఫ్ టైం ఎంత అండి అయినా హీబ్రూ గ్రీక్ భాషలలోని ఉన్న బైబుల్ ఒరిజినల్ బైబుల్ ఎక్కడుందో వీళ్ళకి ఎవరికి తెలుసు అండి ఒకవేళ ఎవరైనా ఒరిజినల్ తెచ్చినా ఇది ఒరిజినల్ చెప్పేవాడు ఎవరండి కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని వారులరా ఇలాంటి భిన్నమైనటువంటి బోధలు క్రైస్తవ సమాజంలో చేరి అనేక మందిని నాశనం చేస్తున్నాయండి తెలుగే సకంగా అర్థం కాలే ముందు అది నేర్చుకోండి ఫస్ట్ అది నేర్చుకొని దానిలో ఉన్నటువంటి సారాన్ని తీసి ఒక వ్యక్తి పాపం చేయకుండా ప్రభు ఏ ఏ పాపి కొరకు అయితే ప్రాణం పెట్టారో ఆ పాపిని ప్రభువుకి దగ్గర చేయండి దేవునికి దగ్గర చేయండి పాప జీవితాన్ని నుండి దగ్గర చేయండి అంతేగాని మీరు అనుకున్న ఫీలింగ్స్ నేను అనుకున్న ఫీలింగ్స్ ద్వారా ఒక వ్యక్తి దూరం కాకూడదండి ఇంతకు అక్కడ రాయబడినటువంటి ఆ వచనం అనేది యేసుక్రీస్తు గురించి జ్ఞానాన్ని గురించి కొరంతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయము అపోస్తులనైన పౌలు గారు చెబుతున్నారండి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాస్తూ ఇరవై మూడో వచనం యేసు ప్రభుల వారి గురించి రాస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప అర్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వచనం అండి అది ఇరవై మూడో వచనంలో ఏమంటున్నారు అయితే మేము సులువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుతున్నాము అని అన్నారండి యేసు ప్రభుల వారి గురించి ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పి ఆయన ఒక అద్భుతమైన మాట అంటున్నారండి ఆయన అనగా యేసు ప్రభుల వారు యూదులకు ఆటంకముగాను అన్యజనులకు వెర్రితనముగాను ఉన్నాడు కానీ యూదులకేమి గ్రీసు దేశస్తులకేమి పిలవబడిన వారికే 
పిలవబడ్డామా లేదా అనేది జాగ్రత్తగా అండి పిలవబడితే క్రీస్తు యొక్క మహోన్నతమైన లక్షణాలు మనకు అర్థమవుతాయి ఒకవేళ లేకపోతే నరకానికి పాత్రులుగా ఉంటే ఈ మాటలు మనకు అర్థం కావు ప్రియమైన వారిలో పిలవబడిన వారికే ఆ మాట చూడండి ఎంత కరెక్ట్గా రాస్తున్నారో దేవుడు పిలవబడిన వారికే క్రీస్తు దేవుని శక్తియు దేవుని జ్ఞానమునై ఉన్నాడు అని రాయబడిందండి దేవుని జ్ఞానమే యేసుక్రీస్తు ఆ యేసుక్రీస్తు ఎక్కడున్నాడంట పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా యహోవా నన్ను కలగజేసాను యేసు ప్రభుల వారు మాట్లాడుతున్న మాటలండి ఇది చాలామంది ఏమన్నారంటే ఏ సొలోమోను కూడా యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాడా అని అన్నారు విచిత్రం చెప్పన సొలోమోను రాసిన కవిత కాదు ఇది చాలామంది అన్నారు ఇట్ ఈస్ ఎ పోయెట్ ఏదో ఒక కవిత ఎవరో మిస్టర్ సొలోమోన్ గారు రాసుకున్నటువంటి ఒక కవిత అని అన్నారు సొలోమోన్ గారు రాసుకున్న కవిత అయితే బైబుల్ ఎందుకు పెడతాడండి దేవుడు ఇది సొలోమోన్ అనుకున్నటువంటి కవిత కాదు ఇది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాయించినటువంటి మాటలు ప్రియమైన వారు ఇంకా ఈ ఈ మాటను బలపరిచేటటువంటి అనేకమైన రిఫరెన్సులు మన దగ్గర ఉన్నాయి చూడండి ఇంకా కొలసి పత్రిక కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో కూడా వండర్ఫుల్ మాట వండర్ఫుల్ మాట అండి కొలసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో చూడండి ప్రియమైన వారిలో యేసు ప్రభుల వారి గురించి దేవుని జ్ఞానమై ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తుల వారి గురించి లోకానికి రక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి గురించి ఆయన నమ్మకపోతే ఎవరు ఏమి చేయలేరు కానీ కన్ను మూసిన తర్వాత నీకు అర్థమైపోద్ది అప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఎవడు ఉండడు ఇప్పుడు ఒకవేళ నా మాటలు నీకు ఎర్రితనంగా అనిపించినా అప్పుడు నువ్వు గనక సారీ అని అంటే అప్పుడు ఆలకించేవాడు ఎవడ ఉండడు పదిహేను వచనం ఏమంటున్నారు ఆయన ఎవరో యేసు ప్రభుల వారి గురించి చెబుతూ అదృశ్య దేవుని స్వరూపి అయి సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు బిగినింగ్ అని అర్థం ప్రారంభం ఆయనే ప్రారంభికుడు ఆయనే ప్రారంభికుడు అసు సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడు అన్నిటికంటే ముందున్నవాడు అని యశోప్రభుల వారి గురించి చెబుతూ ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమి అందున్నవియు దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును యేసుక్రీస్తు నందు సృజింపబడినో సర్వమును యేసుక్రీస్తు ద్వారాను యేసుక్రీస్తును బట్టి సృజించబడినో ఎంత వండర్ఫుల్గా ఉందండి బైబుల్ అని ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ సృష్టి కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా అనే మాటకి ఇక్కడ అర్థం చెబుతున్నారండి బైబుల్ అనేది ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ప్రియమైన వారు ఒక వచనం మరొక వచనానికి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఇంకా ఆయన అన్నింటికంటే అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎవరైనా సరే ఎవరైనా కనుక అడిగితే పదిహేడవ వచనం ఆయన అన్నింటికంటే ముందు ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు అన్నింటికంటే ముందున్నవాడు అన్నింటికంటే ముందున్నవాడు ఇంకొక మాట చూస్తారా ఇంకొక మాట చూస్తారా ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం చూద్దామండి ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట రాయబడిందండి లవదయోకియలో ఉన్నటువంటి సంగపు దూతకు ఎలాగ రాయము ఆమె నను వాడును నెక్స్ట్ నమ్మకమైన సత్య సాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదియును అయిన వాడు చెప్పు సంగతులు అని అన్నాడండి ఆదియును అయిన వాడు అంటే బిగినింగ్ అని అర్థం అండి ప్రారంభికుడు అని అర్థం అంటే అంటే దేవుని యొక్క గర్భఫలముగా ఉన్నటువంటి జ్యేష్ఠ సంతానము ప్రారంభం తన క్రియలలో ప్రారంభమైనటువంటిది యేసుక్రీస్తు పుట్టుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారు అలాంటి యేసుక్రీస్తు సృష్టికి పూర్వం ఉన్నాడు ఆ మాటలను వివరిస్తూ వివరిస్తూ ఇరవై మూడో వచనం సామెతల గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగింది తప్ప ఇదేదో జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పబడింది కాదు ఇంకా మీకు ఇంకా బా ఇంకా మీకు డౌట్లు రావాలండి ఇంకా 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 కొన్ని రిఫరెన్సులు కూడా నేను కొన్ని రిఫరెన్సులు ఇంకా మీకు చెబుతాను ఒకవేళ కనుక ఇది ఎప్పటికీ కూడా జ్ఞానమే అని అనుకుంటే క్రైస్తవులు నమ్ముతున్నారు యేసుక్రీస్తును నమ్మనటువంటి అంటే బైబుల్ భక్తులు ఉన్నారు యేసుక్రీస్తుని నమ్మని బైబుల్ భక్తులు ఉన్నారు చాలామంది బైబుల్ నమ్మనటువంటి బైబుల్ నమ్మేటటువంటి బైబుల్ నమ్ముతారు కానీ యేసు ప్రభు నమ్మరు మరి ఇదేంతో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ వచనాలు అనేవి దాని గురించి కాదు అని అంటే ఇంకా వాళ్ళ గురించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటున్నారండి ముప్పై ఐదో వచనం ముప్పై ఐదో వచనం చూడండి ఒకసారి అదే అధ్యాయంలో సామెతల గ్రంథము 
ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచనం కనుక జాగ్రత్తగా చూస్తే అక్కడ మంచి మాట దేవుడు అంటున్నారు అడు ఏమంటున్నారు నన్ను కనుగొనువాడు అమ్మా బాగా వినాలి నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును అని అన్నారంటే ఏమండి జ్ఞానాన్ని కనుకుంటే జీవాన్ని కనుగొన్నట్టేనా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటుంటారు జ్ఞానాన్ని కనుకుంటే ఇప్పుడు బాగా కనుక ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి జీవం అనేది ఏంటో తెలుసు నిత్య జీవం గురించి చెప్తున్నటువంటి మాట ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాట నిత్య జీవాన్ని గురించి చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట యేసుప్రభులు వారు ఆ తన బోధలలో చాలాసార్లు చెప్పారు నీ కన్ను గనక నీకు ఒక కన్ను గనక అభ్యంతరకరంగా ఉందో దాన్ని పెరికేసేసి రెండు కన్నులు ఉండి నరకంలోకి వెళ్ళిపోవటం కంటే ఒక కన్నుతో జీవంలోకి వెళ్ళటం మేలు అని అన్నారు జీవం అని అంటే అక్కడ నిత్య జీవం అని అన్నారు కనుక ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏంటిది ఏమంటున్నారు నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును అని అంటున్నారు ఒకవేళ జ్ఞానమే కనుక ఒకవేళ అయితే నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును యహోవా కటాక్షమ వానికి కలుగును అని అన్నారు ఒకవేళ జ్ఞానాన్ని కనుగొన్నవాడు అందరూ కూడా పరలోకానికి వెళితే యేసు ప్రభులు వారు ఏమన్నారు తెలుసా పరలోకానికి రెండు మార్గాలు అని చెప్పలేదు యేసు ప్రభులు వారు చెప్పింది ఏంటో తెలుసా నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును నా ద్వారా తప్ప అని అన్నారే కానీ నేను మరియు జ్ఞానము ద్వారా అని చెప్పలేదండి నా ద్వారా తప్ప ఎవడను పరలోకమునకు రాడు అని అన్నారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా కనుక సామెతల గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ మాటలు యేసు ప్రభుల వారి గురించి ఖచ్చితం ఇంకొక మాట చెప్తారా ఈ జీవాన్ని గురించి ఇంకొక మంచి మాట ఉంది చూడండి నన్ను కనుగొనని వాడు తనకు తానే హాని చేసుకొనును నా ఎందు అసహ్యపడు వారు అందరూ మరణమును స్నేహించదరు అని అన్నారండి యేసుక్రీస్తు ద్వారానే పరలోకానికి వెళ్ళాలి ఎవరైనా సరే నువ్వు నమ్మేవా నమ్మలేదు అనేది ఒక ఛాన్సు ఆ ఛాన్సు వాడుకుంటే మంచిది ఒకవేళ వాడుకోను మా నాన్న అక్కడ పుట్టాడు మా అమ్మ ఇక్కడ పుట్టేసింది మేము తరతరాలుగా ఏదో నమ్ముకున్నాం లేకపోతే మా సిద్ధాంతం రైటు అనుకుంటే నీ కర్మ మేము దానికి ఏం చెప్పలేము చెప్పాల్సిన బాధ్యత మాకు ఉంది కాబట్టి ఓకే నరకంలోకి వెళ్ళకూడదని ఆయన ప్రాణం పెట్టారు నరకంలోకి వెళ్ళకూడదని మేము మేము కూడా మిమ్మల్ని బ్రతిమలు ఆడుతున్నాం ప్రియమైన వారు ఆ జీవాన్ని గురించి ఆయన ఆ జీవాన్ని గురించి యోహాను సువార్తలోని ఒక అద్భుతమైన మాట రాయబడింది మీరు అందరికీ తెలిసినటువంటి మాట యేసు ప్రభులు వారి గురించే ఖచ్చితంగా రాయబడింది ఈ సామెతల గ్రంథాన్ని ఎనిమిదో అధ్యాయానికి కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది చూడండి వ్యవహాన సువార్త మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి చూస్తే మొదటి వచనం నువ్వు కనుక చూస్తే ఆయన మంచి మాట చెబుతున్నారండి ఏమంటున్నారు మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి ఆది అందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆయన ఆది అందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగి ఉన్నది ఏదియో ఆయన లేకుండా కలగలేదు అనే మాట ఉందండి ఇది ఎవరి గురించి రాస్తున్నారు అని ఇంకా మనకు అర్థం కావాలి అని అంటే ఆ వాక్యమే పద్నాలుగు వచనంలో ఉంది ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను అని ఉంది వాక్యమే శరీరధారిగా వచ్చేసింది అంటే ఆ వాక్యం యేసు ప్రభుల వారు అని అర్థం అంటే మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ మాటలు యేసు ప్రభుల వారి గురించి అయితే అక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా సమస్తమును యేసుక్రీస్తు మూలముగా కలిగినం కలిగి ఉన్నది ఏది యేసుక్రీస్తు లేకుండా కలగలేదు అన్న మాట మనం బాగా నమ్మితేరాలి ప్రేమైన వారు అని యేసు ప్రభుల వారి గురించి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడండి ఆయనలో జీవం ఉండెను అని ఉందండి నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనను అని సొలోమోను ముందుగా ప్రవచించినటువంటి మాట అది సొలోమోను గురించో జ్ఞానం గురించో కాదు అది సొలోమోను ప్రవచించినటువంటి మాట అది ముందుగా చెప్పబడినటువంటి మాట ఏమంటున్నారు అక్కడ ఏ నన్ను కనుగొనువాడు జీవమును కనుగొనును అన్న మాటకి యేసు ప్రభుల వారు కరెక్ట్గా ఇక్కడ చెబుతున్నారు చూడండి ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది కానీ చీకటి దానిని గ్రహింపకుండెను అని అన్నారు ప్రియమైన వారు చీకటి ఇంకా కూడా గ్రహించాలి ఎందుకంటే యుగ సంబంధమైన దేవత మనోనేత్రాలకు గుడ్డితనం కలుగు చేసిందంటే వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు జీవాధిపతి ఆయన చెప్పేటటువంటి మాటలు ఆయన రాయించినటువంటి పరిశుద్ధమైన ఈ మాటలు అపార్థం చేసుకొని ఎందరో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ప్రియమైన వారు ఎందరో క్రీస్తుకు దూరం అయిపోతూ ఉన్నారు కనుక భిన్నాభిప్రాయాలు అనేవి కాకుండా ఎంతవరకు సత్యం కా అవునా కాదనేది మీరు బాగా ఆలోచించండి ఇది ఎవరినో నేను బాధ పెట్టాలనో లేకపోతే ఎవరినో నేను అనుకున్న అభిప్రాయాన్ని రుద్దాలనేది కాదు కానీ సత్యం వైపుకి కొద్దిమంది అయినా సరే తిరుగుతారు అన్నటువంటి ఆశతోని మరి ఈ మాటలు మీ ముందు ఉంచదలిచాను మీరు బాగా ఆలోచించండి సత్యం ఏదో గ్రహించండి 
సత్యం అనేది ఇప్పుడు మరలా చెబుతున్నానండి మరలా ఒకసారి కంక్లూజన్కి వస్తాను సామెతల గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి అది యేసు ప్రభుల వారి గురించే ఒకవేళ కాదు అని అంటే సృష్టి కార్యములలో తన కార్యములలో సృష్టి ఆరంభమున తన కార్యములలో ప్రథమమైన దానిగా యహోవ జ్ఞానమును కలుగజేస్తే అంతకుముందు ఆయన జ్ఞాన ప్రశ్నకు నాకు సమాధానం చెప్పాలి జీవాన్ని కనుగొంటే నన్ను కనుగొను వాడు జీవమును కనుగొను అని అన్నాడు యేసుక్రీస్తు తప్ప ఎవరికి కూడా జీవంలోకి వెళ్ళటానికి అడుగు పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు అది యేసుక్రీస్తుల వారి ద్వారా మాత్రమే కనుక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి అది నిజమా అబద్ధం అనేది జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి సత్యంలోనికి రండి సత్యంలోనికి రండి ప్రభు ఉన్నటువంటి ప్రభు మాటలను అర్థం చేసుకోండి మరి మీ జీవితాల్లో పాటించేసేసి పరలోక మార్గాన్ని అనుసరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను